హాయ్ ఫ్రెండ్స్ దిస్ ఈస్ స్వప్న వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్ స్మార్ట్ తెలుగు హౌస్ వైఫ్ ఈరోజు ఇది ఈ వ్లాగ్ వచ్చేసి హైదరాబాద్లో లాస్ట్ డే అండి అమ్మ వాళ్ళ ఇంట్లో లాస్ట్ వ్లాగ్ లాస్ట్ డే రోజును షూట్ చేసినటువంటి వ్లాగ్ అనమాట యూజువల్గా ఎవరైనా సరే వచ్చాము అన్న వెళ్ళిపోతున్నాము అన్న స్పెషల్గా మన ఇంట్లో బ్రేక్ఫాస్ట్ అంటే తెలుగు వాళ్ళందరికీ ఇష్టమైన గారెలు కాబట్టి సో నేను గారెలు చేసుకుందాం మమ్మీ అంటే మమ్మీ పప్పు నానబోసారనమాట నేను ఉదయం లేచేసరికి ఆ పప్పు కడిగేసి గ్రైండ్ చేసి ఆల్మోస్ట్ గారెలన్నీ ఇట్లాగా వేసేసేయడం కూడా అయిపోయింది నేను ఈ ఇంకా కొంచెం ఉన్నాయి అనగా వచ్చేసి వ్లాగ్ అనేది షూట్ చేస్తున్నాను చాలా ఫాస్ట్గా చేస్తారు మా మదర్ అయితే పనులు ఎంతైనా మన ఇంట్లో కాకుండా వేరే చోట ఉన్నాము అంటే కొంచెం బద్దకం ఉంటుంది కదా అందులో అమ్మ వాళ్ళ ఇంటికి వచ్చామంటే ఇంకా తొందరగా మెలకు కూడా రాదు సో హ్యాపీగా పడుకొని లేచేసరికి మా మదర్ బ్రేక్ఫాస్ట్ అనేది రెడీ చేసేస్తూ ఉన్నారు మేము గారెలు చేసుకున్నాము అలాగే టమాటో పచ్చడి చేసుకున్నాము దీంట్లో కాంబినేషన్ బాగుంటుందని చెప్పేసి ఇదండి ఇవాళ మా బ్రేక్ఫాస్ట్ ఇంకా మీలో చాలామంది నన్ను ఎప్పటి నుంచో మా మదర్ నాకు పిండి వంటలు పంపించినప్పుడు చూసినప్పటి నుంచి అడుగుతున్నారు రాగి బూరెలు చూపించండి అని సో ఆ రెసిపీ ఈరోజు సాయంత్రం మేము బయటకు కూడా వెళ్ళామండి సో అది నెక్స్ట్ బ్లాగ్లో వస్తుంది మేము ఎక్కడికి వెళ్ళాము ఏంటనేది ఆ వెళ్ళే ముందు ఇంకా మీరు అడిగిన రెసిపీ మళ్ళీ నేను మా ఇంటికి వచ్చాక ఇన్ని రోజులకు చేస్తానని చెప్పి మా మదర్ సరే నేను కొంచెం పిండి అయినా సరే మీకు చేసి పెడతాను ఉండు అని చెప్పి ప్రిపేర్ చేసామన్నమాట ఈవినింగ్ చేసిన వర్క్ ఇది సో ఈరోజు ఈ రెసిపీ కూడా మీరు చూసేసేయచ్చు సో దట్ మీ అందరు కూడా ట్రై చేసి మీ అందరికీ ఇష్టమైన రెసిపీ పోస్ట్ చేశాను కదా తప్పకుండా ఈ వీడియోకి మీకు నచ్చితే లైక్ చేసి మీ ఫ్రెండ్స్ అండ్ ఫ్యామిలీకి కూడా షేర్ చేయాలి ఇక్కడ క్వాంటిటీస్ అయితే మేము కొంచెం ఎండు కొబ్బరి ఇట్లాగా తురుముకున్న తీసుకున్నామండి గ్రైండ్ చేసుకుంది కాస్త యాలుగల పొడి బెల్లము ఈ గిన్నెడు రాగిపిండి తీసుకున్నాము సో మిస్ అవ్వకుండా లాస్ట్ వరకు చూడండి ఒక గ్లాస్ వాటర్ కూడా తీసుకున్నాం ఇవి కావాల్సిన మెయిన్ పదార్థాలు ఆయిల్కి డీప్ ఫ్రైకి కావాల్సిన ఆయిల్ తర్వాత ప్యాన్లో మనం బాండిలో వేసుకుని పెట్టుకోవచ్చు ముందు మనం ఈ ప్రాసెస్ చేయాల్సింది ఏంటంటే బెల్లం తీసుకుని ఒక గ్లాస్ వాటర్ ఇక్కడ మేము తీసుకున్న పిండికి ఈ గ్లాస్ వాటర్ కరెక్ట్గా సరిపోయిందండి సో పిండి ఎంత బెల్లం ఎంత అనేది మెజర్మెంట్ అమ్మ ఏం చెప్పారంటే మనకి రాగి పిండికి ఎప్పుడైనా కూడా కొంచెమే బెల్లం పడుతుందండి కొబ్బరి బూరెలకి రాగి బూరెలకి చాలా డిఫరెన్స్ ఉంది కొబ్బరి బూరెలకి మామూలుగా చేసుకున్న బియ్యం పిండితో చేసేదానికి ఎంత బాగా తీపి కరెక్ట్గా ఉండాలో దీంట్లో అంత తీపి తక్కువగా ఉంటాయి ఇవి సో మనకి దానికి కావాల్సిన మెజర్మెంట్స్ ఇక్కడ వాడాల్సిన అవసరం లేదు చాలా కొంచెం మనం అంత పిండి తీసుకుంటే కొద్దిగా చిన్న కప్పు బెల్లం మాత్రమే తీసుకున్నాము సో దాన్ని బట్టి మీరు మె మెజర్ చేసుకోవచ్చు అనమాట ఇంతకు ఇంత అవసరం అవుతుందని చెప్పేసి ముందుగా ఆ బెల్లాన్ని కొంచెం ఒక గ్లాస్ నీళ్ళల్లో వాటర్ తీసుకొని కరిగించుకుంటే సరిపోతుందండి పాకం రావాల్సిన అవసరం ఏం లేదు కరిగించుకున్న దాన్ని మేము పెద్ద బౌల్లో ఎందుకు వేసుకున్నామంటే ఈ బొచ్చలో కలుపుకోవడానికి ఈజీగా ఉంటుంది మా సైడ్ ఇక్కడ బొచ్చ అంటాము ఇట్లా వెడల్ పాటి గిన్నెని దీంట్లో మమ్మీ ఇప్పుడు కొబ్బరి పొడి ఉన్నది కదా అది వేసేసింది కొంచెం ఇలా యాలకల పొడి కూడా వేసేసింది ఈ రెండు మిక్స్ చేశాక మనం పక్కన పెట్టుకున్నటువంటి ఈ రాగి పిండిని కలుపుతూ ఉన్నామన్నమాట కొద్ది కొద్దిగా వేసుకుంటూ కలుపుకోవాలి ఎప్పుడైనా సరే పిండి వంటలు చేసేటప్పుడు మనం ఏ పిండితో చేసినామో అది కొంచెం ఉంచుకొని చేసుకోండి ఎందుకంటే చిన్న చిన్న మిస్టేక్స్ అప్పుడప్పుడు జరుగుతూ ఉంటాయి కదా మనం పిండిని లూజ్ చేసేయడమో ఏదో ఒకటి సో అలాంటప్పుడు ఉపయోగపడుతుంది సో కొద్దిగా పిండి పక్కన ఉంచుకొని మీరు చేయాలనుకున్న పిండి క్వాంటిటీ తీసుకుని ట్రై చేయండి సో మీకు ట్రబుల్ రాదు కొత్త వాళ్ళైనా కూడా ఇబ్బంది లేకుండా చేసుకోగలుగుతారు కరెక్ట్ మెజర్మెంట్స్ చెప్పి చేసుకున్నామని చెప్పామనుకోండి మీరు అంతటితో మొదలు పెడతారు మిగతా ఎక్స్ట్రా ఉంచుకోరు సో ఏదైనా ప్రాబ్లం వస్తే అవి డ్యామేజ్ అయిపోయిందని మళ్ళీ బాధపడతారు సో ఈ విధంగా మీరు కనుక చూసుకుంటే కొద్దిగా అటు ఇటు అయినా కూడా మనం అది ఏమంటారు సర్దుకోవడానికి ఈజీగా ఉంటుందన్నమాట ఇప్పుడు ఈ బెల్లం కొద్దిగా నీరు వేడిగా ఉంటుంది కాబట్టి మమ్మీ పిండిని అంతా ముందు గట్టితో కలుపుతున్నారు కలిపిన తర్వాత మిగతా పిండి కూడా కొంచెం కొంచెం వేసుకుంటూ మనకి చపాతీ ముద్ద అంతా గట్టిగా రాకూడదండి కొంచెం సాఫ్ట్గా ఉండాలి ఈ పిండి అనేది ఎలా ఉంటుంది అనేది మీకు చూపిస్తాను కలిపిన తర్వాత కాస్త ఒకసారి ఈ తడి మొత్తం ఈ పిండికి మొత్తం కలుపుకున్నాక చేత్తో మంచిగా మనం కలుపుకోవాలన్నమాట చూసారు కదా ఎలా ఉందో కొద్దిగా వేడిగా ఉంటుంది కాబట్టి గరిటితో కలుపుకునేసిన తర్వాత మనము ఇప్పుడు హ్యాండ్ యూజ్ చేసేసి మొత్తం పిండి అంతా కూడా లేకుండా చక్కగా కలుపుకోవాలి టేస్ట్ అయితే చాలా బాగున్నాయండి మంచిగా వచ్చాయి సేమ్ కొబ్బరి బుర్రెలు తిన్నట్టే ఉంది కాకపోతే అవి మంచి గోల్డెన్ కలర్లో ఉంటే ఇవేమో
ఇలా చేసి కలుపుకొని ఒక మీరు ఒక ఏదైనా క్లాత్ కప్పైన ఉంచండి లేదంటే ఒక గిన్నెలోకి తీసుకుని మూత పెట్టినా సరే ఒక అరగంట సేపు పక్కన ఉంచుకోవాలి ఇలా చేయడం వల్ల ఏమవుతుందంటే పిండి అనేది కాసేపు నానితి మనం నూనెలో వేసి చేసుకునేటప్పుడు పర్ఫెక్ట్గా చక్కగా వేయంగానే మంచిగా పొంగుతాయి అనమాట లేదంటే అంత సరిగా రావు కాస్త తీపి ఎక్కువైందేమో అని మేము చూసుకుంటున్నాం ఇప్పుడు మేము పిండిని తీసేసి గిన్నెలో పెట్టేసి మూత పెట్టేసి ఒక అరగంట వదిలేసాము ఆ తర్వాత ప్రాసెస్ చేసుకున్నామండి సేమ్ ఇదే విధంగా మీరు జా సజ్జ బుర్రెలు కూడా చేసుకోవచ్చు సేమ్ ప్రాసెస్ ఇట్లాగే చేసుకోవచ్చు అనమాట కాకపోతే రాగి పిండి బదులు మీరు సజ్జ పిండి వేసుకోండి అంతే మనకి పిండి ఎలా వచ్చిందో చూసారు కదా ఇప్పుడు మేము మూత పెట్టేసేసి ఒక అరగంట వదిలేసాము ఆ తర్వాత ప్రాసెస్ స్టార్ట్ చేసాము నూనె అనేది బాండీలో పెట్టుకొని కొద్దిగా హై ఫ్లేమ్లో ఉంచుకోండి అండ్ ఇంకొక రాగి బుర్రెలో ఉన్న మనకి ప్లస్ పాయింట్ ఏంటంటే నూనె చాలా తక్కువ తీసుకుంటాయి అండి నూనె ఎక్కువ తీసుకోవు చాలా తక్కువ నూనెతో వెంటనే కాలిపోతాయి అంటే కొబ్బరి బుర్రెలాగా చాలాసేపు మనకి తిరిగేసి తిరిగేసి జాగ్రత్తగా చూసుకోవాల్సిన అవసరం లేదనమాట ఫస్ట్ ప్లస్ పాయింట్ ఏంటంటే రాగి పిండితో చేసుకుంటున్నాం అది చాలా హెల్దీ అని మీ అందరికీ తెలుసు సెకండ్ పాయింట్ వచ్చేసి నూనె తక్కువ తీసుకుంటాయి థర్డ్ పాయింట్ వచ్చేసేసి ప్రాసెస్ కూడా త్వరగా అయిపోతుంది త్వరగా కాగిపోతే కాబట్టి టపటప గబగబా చేసేసి పక్కన పెట్టేయచ్చు చాలాసేపు గంటలు గంటలు పోయి దగ్గర ఉండాల్సిన అవసరం లేదు సో మెయిన్ త్రీ అడ్వాంటేజెస్ ఉన్నాయి తప్పకుండా ట్రై చేయండి మీరు కూడా ఇప్పుడు చిన్న చిన్న సైజు మనకి రాగి బుర్రెలు ఎంత సైజు కావాలో అంత దాన్ని బట్టి ఇలాగా కొంచెం కొంచెం ముద్ద తీసుకొని బాల్స్లా చేసుకుని అన్నీ పక్కన పెట్టుకోండి ఒక ప్లాస్టిక్ కవర్ తీసుకుంటే దాని మీద కొంచెం నూనె తీసుకోవాలి ఒక చిన్న గిన్నెలో అది పక్కన పెట్టుకొని కొద్ది కొద్దిగా నూనె దాంట్లో చేయి ముంచుకొని మనం ఈ బాల్ని ఇలాగా చిన్న ఒత్తుకోవాలన్నమాట బూరెలాగా ఒత్తుకుంటే అన్నీ ఫాస్ట్గా అయిపోతాయి మా అందరు చూస్తున్నారుగా ఒకసారి చూడండి మరీ పల్చగా ఒత్తకూడదు మరీ మందంగా ఒత్తకూడదు అని మీడియంగా ఉండాలి బాగా పల్చగా ఒత్తినా మనకి నూనెలో వేయంగానే కాలవు బాగా లావుగా ఉన్నా కూడా అంత బాగోవు కాబట్టి మీడియంగా ఒత్తుకొని ఇలా రెడీ చేసుకోవాలి ఇవి చేసుకునే లోపల నూనె కింద మనం మంట హై ఫ్లేమ్లో ఉంచేసామంటే కాగింటుంది వేసే ముందు ఏంటంటే ఒక చిన్న వేసి టెస్ట్ చేయండి అలా చేయడం వల్ల ఏమవుతుందంటే నూనె కరెక్ట్గా కాగితే మనం వేయంగానే అవి పొంగుతాయి లేదంటే అప్పచిల్లాగా అలాగే గట్టిగా ఉండిపోతాయి అనమాట అందుకని ప్రాసెస్ స్టార్ట్ చేసే ముందు కొంచెం పిండితో ఇట్లాగా టెస్ట్ చేసి చూడండి మనకి ఎప్పుడైనా సరే డీప్ ఫ్రై ఐటమ్స్ అనేవి పర్ఫెక్ట్గా నూనె కాగిందంటే అట్లా వేయంగానే అలా లేచి వస్తాయి అనమాట గబుక్కున పైకి అలా కాకుండా అది లోపలే ఉండి చాలాసేపటికి వచ్చిందంటే ఇంకా నూనె కాగాలని అర్థం ఈ టిప్ను గుర్తుపెట్టుకోండి అది అలా పైకి వచ్చింది అన్న తర్వాత ఇక మనం ఒక్కొక్కటి వేసుకుంటూ ఉంటే ఇవి ఎక్కువసేపు పట్టవండి కాగడానికి కాలడానికి సో తొందరపడాల్సిన అవసరం లేదు ఒక చాలా చాలా వేసేయాలని అలా చేసేస్తే ఏంటంటే నూనెలో వేడి సరిగా లేక మనకి బూర్లు అనేవి సరిగ్గా పొంగవు కాబట్టి మీరు తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్త ఏంటంటే ఒక్కొక్కటి వేసుకుంటూ అది రెండు నిమిషాలు ఒక నిమిషంలో వెంటనే కాగిపోతుంది ఒక పక్కన పొంగంగానే ఇంకొక పక్క టర్న్ చేసుకొని కలర్ కాస్త కొంచెం కలర్ మారింది అనుకుని నూనె పక్కన మనకి బబుల్స్ అనేవి తగ్గిపోతున్నాయి అంటే అది కాగిందని అర్థం అనమాట అంటే చక్కగా ఫ్రై అయిందని అర్థం ఇలాగా చూసుకుని టిష్యూ పేపర్ ఉన్న బౌల్లోకి తీసేసుకోండి మీరు ఇలా ఒక్కొక్కటి వేసేసుకుంటే మనం ఇందాక ఒత్తుకుని ఉంచుకున్నాం కదా ఇటు పక్కన ఇవి తొందరగా అయిపోతూ ఉంటే ఒకళ్ళు ఎవరైనా ఉండి మనకి అలాగ చేత్తో ఒత్తిస్తూ ఉంటే ఒక పది ఇరవై నిమిషాలు ఈజీగా హాఫ్ అన్ అవర్లో మనం చేసుకున్న పిండి అంతా వెంట వెంటనే చేసేసుకోవచ్చు ఆయిల్ కూడా ఆల్మోస్ట్ మీకు వేసినంత ఉంటుంది ఎక్కువ ఆయిల్ కూడా పీల్చుకోవి ఇవి టేస్ట్ కూడా బాగుంటాయి చూసారు కదా నూనె కరెక్ట్గా కాగుంటే వెంటనే వేయంగానే చక్కగా పొంగుతూ ఉంటాయి అనమాట ఇలా ఒకటి వే ఒకటి రెండు మనం వేసుకుని రెడీ అయిపోతున్నాయి అనుకుంటే ఆ టైంలో ఇంకొకటి యాడ్ చేసుకోండి మనం ఒక పక్కన బు బుడగలు అనేవి ఆగిపోతున్నాయి అనుకున్నప్పుడు ఇట్లా పక్కకు టర్న్ చేసేసి వెంటనే తీసేసుకుంటే సరిపోతుంది ఎక్కువసేపు ఉంచారంటే అది బాగా బ్లాక్ అయిపోతాయి అలాగే గట్టి పడిపోతాయి బాగా కర్ర కర్రలాడుతున్నట్టుగా ఇక బిస్కెట్లా గట్టిగా అయిపోతాయి సో ఆ మిస్టేక్ చేయకండి మీరు ఇంతేనండి చాలా సింపుల్గా ఈజీగా మీరు ఇంట్లో ప్రిపేర్ చేసుకోవచ్చు తప్పకుండా ట్రై చేసి మీ అందరికి ఎలా కుదిరే కూడా నాకు కామెంట్ సెక్షన్లో షేర్ చేసుకోండి ఎలా అనిపించింది రెసిపీ మీకు నచ్చిందా నచ్చితే మాత్రం లైక్ చేయడం మర్చిపోద్దు మీ ఫ్రెండ్స్ అండ్ ఫ్యామిలీకి కూడా షేర్ చేసి మీరు కొత్త వారైతే ఇలాంటి బోల్డైన మంచి మంచి రెసిపీస్ టిప్స్ నా ఛానల్లో తెలుసుకోవాలంటే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి కింద రెడ్ కలర్ సబ్స్క్రైబ్ బటన్ ఉంటుంది పక్కన బెల్ కూడా వస్తుంది అది కూడా క్లిక్ చేస్తే నా నేను అప్లోడ్ చేసే వీడియో నోటిఫికేషన్స్ అన్నీ తెలుస్తాయి మీకు అండ్ వీళ్ళు
ఆ యాప్ ద్వారా నన్ను కాల్ చేసి ఫోన్ నెంబర్ లేకపోయినా కూడా మాట్లాడవచ్చు ఇంకా మా రెసిపీ అయితే అయిపోతూ ఉంది ఇంకా ఇవన్నీ చేసుకున్న తర్వాత మేము బయటకు వెళ్ళాము వెళ్ళిన తర్వాత అలా అంతా చక్కగా ఈవినింగ్ వరకు నైట్ అంతా తిరిగేసేసి వచ్చి నెక్స్ట్ డే అర్లీ మార్నింగ్ ట్రైన్ ఫోర్ ఓ క్లాక్ ఉన్న ట్రైన్ ఎక్కామండి ఎంప్లాయీస్ ట్రైన్ అంట దానికి లగవడానికి టూ ఓ క్లాక్ లేచి రెడీ అయ్యేసరికి నిన్న నేను అప్లోడ్ చేసిన మీకు పొద్దున అప్లోడ్ చేసిన కామెంట్ సెక్షన్ బాక్స్ వీడియోలో నాకు కళ్ళనేవి అలా కనిపించాయి అనమాట ఫుల్ స్ట్రెయిన్ అయిపోయాము సో చేసే ప్రాసెస్ మీకు చూపించడం ఎందుకంటే కొద్దిగా ఇవి ప్రాసెస్ డిఫరెంట్ ఉంటుంది కాబట్టి జాగ్రత్తగా మీరు అర్థం చేసుకుని చేస్తారు అని చెప్పేసి నేను అది కంటిన్యూషన్ ఉంచాను అంటే మదర్ ఎలా వేస్తున్నారు తీస్తున్నారు మళ్ళీ ఎలా చేసుకుంటున్నారు అనేది చూస్తే మీకు కూడా తెలియని వాళ్ళకు కూడా కొత్త వాళ్ళకి ఈజీగా అర్థమైపోతుంది సో తప్పకుండా ట్రై చేయండి మా రెసిపీ అయితే అయిపోయింది చూసారు కదా ఇలా వచ్చేసాయి మావి టిష్యూ పేపర్ వేస్తే ఏంటంటే అడుగునున్న కొంచెం నూనె కూడా అది పీల్ చేసుకుంటుంది అమ్మ వాళ్ళు టిష్యూస్ వాడరు అందుకని నాకు ఇక్కడ లేవు మా ఇంట్లో అయితే టిష్యూ పేపర్స్ ఉంటాయి థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ నెక్స్ట్ వీడియోలో కలుస్తాను బాయ్ బాయ